，庄教授，你还有什么顾虑吗？林浩的情况很不乐观，年龄大，胸外伤严重，术后感染发生的又最早。昨天晚上，发生了感染性休克，心衰、呼吸衰竭，最重要的是，肾功能指标极差。多器官衰竭，就是说，即使抗生素可以控制住感染，患者也很难过来了。跟他女儿说明情况了吗？说过了，他情绪非常激动，对我们的治疗有意义。庄大夫。你是最了解患者心理的，多做解释工作吧。手术成功了，家属一颗心已经放下了。这个时候，再告诉他们是耐药菌感染导致的病危，对没有医学知识的家属来讲，的确是很难理解。如果你有难处，我可以出面向家属解释。不用了，院长，我会处理好的。跟我回去啊。我要连吃了三天红烧肉，好好犒劳下自己。不减肥了你？我都瘦了好几斤了。再说了，反正现在老娘有主了，再怎么胖都不担心了。<笑>你们梦想的红烧肉冰啤酒都交给我了。还有烩三鲜、糖醋排骨、烧带鱼，今天晚上都到我家，我已经给你们乔一说好了，挺公鸡玩玩喽。哎哎哎，哪有这么说自己主任的？爷，谢谢啊！不准请假，我真有事。你有什么事我还不知道吗？连你男朋友一块叫上。我哪有男朋友？小点声。什么？庄叔不是你男朋友？我没听见啊！干什么？哎，干嘛呀？还没拍照呢。哎，对对对。哎，下来下来，拍照了啊！来来来来来，过来过来。庄叔，来来来。我发现所有耐药菌感染的患者都是下尿路感染，也都使用过导尿管。你是说导尿管有问题？不会吧？这个型号导尿管一直在用，没有问题啊？那会不会是这一批次有什么问题呢？这个时候他们敢吗？灾害发生的当天进出搬运。不可能做到严格的无菌隔离。再就是人员密度，即使你所在的加州大学医疗中心，科研和临床水准高，管理也精细，遇到这种情况也很难控制。你说的有道理，但我还是建议，对这批次导尿管的质量和来源，做一次全面调查。庄叔，你最近是不是很疲劳？林浩的事情让你很焦躁，有点精神紧张啊啊！你是说我神经过敏吗？非常时期，大家都会有点神经过敏的，有些事情难免判断不准。嗯、啊，这段时间，科里的长物太过偏重于你。已经远远超过了一个外聘专家的范畴。等救灾过去吧，啊，院里胸外科的工作走上正轨，也该给你减减压了。到时候，管理层面的闲杂事情，你就不用管了。你的意思是，这次导尿管的检查就不做了？做，该做做呀。导尿管从技术上查一查，完全没有问题，我没有意见。
，有什么问题，该报就报上去。好了，没什么事儿你就先忙吧。还有事儿吗？我不是一腔热血的实习生，没有人比我更明白，意愿从不单纯。你想多了，你是从业多年的专家，我可没有说你不懂管理、不懂医疗环境的意思。意愿不单纯，可医疗本身应该单纯。杨大夫。我小时候的经历，曾经让我特别痛恨医院和医生。而第一个改变我想法的人，是你，陈大夫。大侄子啊，大侄子，大侄子，大侄子，陈叔叔，你知不知道你这么干，我很容易受伤的。哎，大侄子。这空气当中全是什么细菌呐、啊、病毒啊、消毒水，吸多了有啥好的？陈叔叔这救你呢，我谢谢你的专业指导。来来来，歇会儿，歇会儿，歇会儿。哎，大侄子，我听说最近你在搜集救灾期间人和医院各项数据，我们急诊到底收了多少伤员啊？反正我觉得从早到晚我就没闲过。具体数据回头再给你看。总之呢，你们现在的接诊量已经超出了这三年美国同类情况的两到三倍，而医务人员的数量和医疗空间都远不如美国。最重要的是，目前发现的院内感染率和美国平均水平持平，这几乎算奇迹了。哇，看来我以前真的是低估我自己了。你还有低估自己的时候。人和急诊面临最严峻挑战的时候，老大们都不在，急诊工作在我的组织下有条不紊的进行着，才取得了这么好的成绩。怪不得钟主任这么喜欢我啊，确实有中流砥柱潜质。嗯，嗯，你的这些话，我会原封不动的汇报给我爸。你是这个意思吧，小杨？你把我当成什么人了？不过如实的向院长汇报我的工作成绩也是应该的啊，应该的。哎，以后呢，急诊就是你的研究基地，你陈叔叔就是你的数据库。我真正关心的重点，恐怕你也帮不了我。问了你也没用。有什么事情是我不知道的？你说来听听。化疗药。懂吗？懂点儿，这要看你想知道哪方面的。先锋公司的化疗药，是我爸做主多进的吗？我靠，一上来就问这个，这太猛了吧！我就是想知道，先锋公司的药比其他同类公司的药贵了百分之五到百分之十五，在临床上到底有没有充分的理由？这个呢，比较复杂。首先啊，我们这边临床技术收费低，你在美国留学，你知道，这个技术收费养不了医院，只能靠药。结果，就有了这个空子。但是这个空子，其实也可以不钻，对不对？这人无完人嘛，是不是？那杨院长，他也有过人之处，他有底线，起码他谋财不害命。有那么多经济条件不好的患者，掏不起药钱，现在谋财可能就是在害命。你认识陆晨曦吗？认识啊，怎么了？你少跟他学了，你到底要干嘛？我要做一篇论文，分析这些医院
高比利使用先锋公司医药器材的真正原因。如果不是为了临床，更不是为了患者其他方面的考虑，到底是因为什么？哎呀，天哪！刚走了一个陆晨曦，你怎么又冒出来了？张老师，您不吃午饭吗？哦，不想吃，喝点酸奶挺好的。不好意思啊，我就买了两个。没关系，我不喝。我记得您不是喝咖啡代餐的吗？怎么喝起酸奶来了？是一个患者家属请我喝过。我觉得还不错，真好。要是每一个患者家属都能够这么体贴就好了。这个人就是林浩的女儿，也是他最先拿着蔡伟的化验单，质问我 HIV 病人为什么住到他们病房的。他怎么能这样呢？所以。根本没有什么好家属、坏家属，只是立场不同罢了。我站在医生的角度上，不赞同他。但如果我，如果我是他的亲人，我可能会理解他。嗯，刚才我自己挡在那些家属面前，心里害怕极了。我真怕他们动手。幸亏您和副院长赶来了。做大夫可不就是这样吗？不光要能治病，还要照顾病人和家属的情绪。我觉得您和副院长水平真高，要是我，肯定说不出那些既漂亮又有理有据的话。杨院长说的对，我们确实低估了大家对艾滋病患者的抵触情绪。如果同病房和病区真的有患者死亡了，真不知道家属会怎么看我什么呢？哎呦！现在手机就是你的命啊，眼里除了病人就是装束。真想人家就给人打一电话吗？打什么电话？马上就见着。马上就见着了，你还死盯着照片？能不能小点声？我小点声有用吗？全院都知道了。现在群里的话题已经是你们俩什么时候结婚了？大家都已经开始设局下注了，肯定是你们家陈少聪撺的。他可没空管你，是那些当初想追你又没敢动的最积极了。他们现在都在策划着，等咱们救灾一结束，就集体请庄叔吃饭，探讨一下是怎么追上你的。我应该跟他说一声，千万不能去。谢谢。张老师，您先忙，我先回去吃饭了。好。嗯。喂。我跟你说，啊，最近要是有人鬼鬼祟祟请你吃饭，不许答应啊。为什么？别问为什么了。还有那些乱七八糟的群，别进，我回来仔细跟你说。哦
，你什么时候回来？我们已经在路上了，还没出山呢。好，快到了，告诉我，我出去接你们。哎，还有一件事儿，晚上钟老师请客，你跟我一起去吧。我这儿有个病人，情况不太好，我得守着他，去不了。明浩啊。对，他感染了耐药菌株。情况很严重，那你不去我也不去了，我陪陪你吧。嗯、呃，晚上咱俩也别吃食堂了，我去买点好吃的外卖，咱们吃点好的。什么好外卖啊？庄主人家有好吃的都不去啊？他有事儿，别瞎闹。什么事儿啊？结婚大事儿啊？老庄，我告诉你，你抓紧了，我们可都是压了钱了，<笑>半年之内一定要搞定啊！是啊，老庄，钱不给了啊？杨宇闹什么呢？杨宇那瞎闹呢，你别理他。我瞎闹什么呀？我们是不是压钱了？我们是不是压钱了？别闹了，别闹了，别闹了！信保两个单位，失血量多少？我不知道，我还没有办法判断体内有没有其他脏器损伤。那血库再准备六单位 B 型血，马上送到急诊，通知手术室，马上准备手术。好。对了。怎么回事，白雪？山体滑坡把器材车砸了，司机当场死亡。我们把周主任拉出来的时候，他已经说不出话了，全身是血。白雪，是是。血压四十二十，血氧饱和度六十，心跳一百二，呼吸三十次。肋骨多处骨折，胸骨断裂，心阴弱，心包伤，血气胸。先抽心包积液给多巴胺吗？给一百毫克。一百毫克多巴胺。好。心包和胸腔严重积液，晚上心包穿刺抽液，准备胸腔闭热饮料。血怎么还没到啊？我去站。飞了。向左
送红旗炮和水枪，吹枪过。好，好，国兵乱，我去。喂，陈大夫，幺二零送来一家四口食物中毒的病人，救护车马上就到了。你不知道我在干什么呀？你有病啊！你捣什么乱呀你？啊！疯了你！苏老师，怎么了？幺二零送来一家四口食物中毒的病人，救护车马上就到了。你们能不能过来看一下啊？知道了，马上到。陈浩通，你看着我，你看着我。你看着我，爹，看着我。钟老师他能过来。你，陈少聪，你他妈是个大夫，别在急诊科给他丢人，听明白了吗？接到了没有？快点，越快越好，来不及了。所有情况都在这儿了，交给你们了。好，放心吧，啊、走了。血管损伤造成的中动脉撕裂，肺裂伤、皮破裂，多处骨折，包括颅骨。别说了，怎么不手术啊？胸腹联合是吧？我先去找普外、骨科、神外、血管外科，我们合作。现在就去。没有用啊，晨曦，你冷静点，听庄叔说。重症休克纠正不过来，血压无法恢复。失血过多，时间过长，已经发生了代谢性酸中毒，心脏和肾脏都受到了损伤。他现在已经多器官功能衰竭，不可能承受手术了。什么意思？不救了是吗？我们一起试一下呀，傅老师，姚院长
，给我一个机会，我试一试，行吗？陈曦，你是医生，我刚才说的话，你应该明白什么意思。我不相信你，我要重新检查钟老师。你冷静一下，让开！陈曦，你别这样，你理智一点。别吵了，老钟醒了，老钟。我们出去等老钟，你要坚持住。乔河马上就到了，你得等着他呀。现在不要说这些了，小平，小平就是装束，奶奶是李冠，他们，他们，装束，没有人呐，不能人。老周，你要我？你到底要我？我不能，我不能啊！这个了，好多年前，我写了张念，叫我知道，如果还有良心，你给我站出来，站出来！老朱，老朱。
屁了。这也算是杨院长给钟主任一个交代吧。我跟周姐说了，一会儿我们替他们去陪乔伊。你跟我一块儿去吧，我自己去有点担心。乔伊的血压肯定高了，我不去。钟老师的徒弟里，你跟他是最亲的，他家里又只有一个女儿，出了这样的事情，你到现在都不去家里看看，你觉得合适吗？我不去。我不能见乔伊。你怎么回事啊？你在这里难过有什么用？人已经没了，你也就别想了。老师走了，你要是不去的话，师母会埋怨你的。我不去，我不去，我说的我不去，你知道什么呀？啊！我没脸见他们家人，他们埋怨我是对的，我恨不得他们打死我。你胡说什么呀？啊，你怎么了？我觉得跟他们说什么啊？我说周老师是替我去的，周老师是替我死的。你什么意思啊？哎，这医疗队要让我去的，我妈后来给我打电话不让我去。我想着移动出诊订单在关键的时候，在考验人的时候，我留下来，我好好的表现，让大家看到我的能力。我也，我也没想到钟老师会替我去啊！我也没想到他去了就没回来。我怎么可能想得到？我怎么可能想得到？我笑不得，这他妈，这他妈，我啥都没回来。我从起不来了，明天我不能休息了，我得在急诊盯着。你替我去钟老师家吧，乔伊要强，从来不麻烦我们任何事情，但是他身体真的不好，有高血压。我已经请好假了，我会去的。当时他非要抢这场七彩车，我们谁都争不过他。他说他要跟司机说话，怕他打盹儿。谁知道就这么几十公里能遇到这种事？当初如果我们撞车撞的快一点。早一点出发，可能就错过去了。你别自责了，这种事情，谁也没有办法能预料得到。我知道。现在说什么都晚了，我真的觉得好累呀、啊。你们
在一两台，一直紧绷着，精神高度集中，也没休息好。再加上发生这种事情，身体和精神上都到了极限。我送你回家休息去吧。我不回去。我一躺在床上就想哭。让我在你这儿待会儿吧。好久不见，虽然这是我们第一次相遇，我看见阳光落在我左边，你的影子在右边。